ആൽപ്പൻ കിച്ചിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കാണുന്നത് പോലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസസ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് തട്ട് കേക്കാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ മോളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ കേക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കളറൊന്നും അല്ല യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ തന്നെ പോമഗ്രനേറ്റിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി ഈ പ്രിൻസസ് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാമെന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം ഒരു വലിയ കേക്കാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ രണ്ട് ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ട്രേയിലും പിന്നെ ഒരു ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ട്രേയിലും ആണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വലിയ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇതേ രണ്ട് അളവുകൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മളൊരു ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനിലും ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനിലും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന അളവുകളാണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ അളവുകൾ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനിൽ എത്രയെന്നുള്ളതും ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനിൽ എത്രയാണെന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ കപ്പിൻ്റെയും ഗ്രാംസിൻ്റെയും മെഷർമെൻറ്റുകൾ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരെണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യവും രണ്ട് ട്രേയിലും ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കും അതായത് ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ട്രേയിൽ രണ്ട് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യും ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ട്രേയിൽ രണ്ട് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം ഒമ്പത് ഇഞ്ചിലും ഏഴ് ഇഞ്ചിലും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കേക്കിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ബൗളിൽ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം മൈദ മാവ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് അരിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് പിന്നെ ഒരു ഏഴ് മുട്ട റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാല് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എം എൽ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബൗളിൽ ബട്ടർ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഷുഗർ നാനൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കപ്പിൻ്റെ അളവുകളെല്ലാം ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വനില എസെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ വനില പേസ്റ്റോ അത് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും പോലെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് ട്രേ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഞാൻ ഈ രണ്ട് ബേക്കിംഗ് ട്രേക്ക് ഉള്ളിലും ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ കേക്ക് ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡ് മിക്സർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടൂളുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വിസ്ക് ഉണ്ടാവും ആ വിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവർ ബീറ്റ് ആയി പോകും പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ടൂൾ ഉണ്ടാവും ഇതിലിങ്ങനെ കെ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് സാധാരണ വയ്ക്കുന്ന ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരെണ്ണമുണ്ട് ഈ ഹൂക്ക് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് മാവൊക്കെ കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പം ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഈ ടൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം നിങ്ങൾ സാധാരണ ഹാൻഡ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ബീറ്റ് ആവാതെ ഇരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഓവൻ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇടുകയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇടുന്നത് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി
ഞാൻ ഈ രണ്ട് ട്രേ ഒരുമിച്ച് ഒരേ ഓവനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കേക്ക് എല്ലാം ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ മൊത്തം നാല് കേക്കാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് കേക്കും ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് കേക്കുമാണ് ഈ ബേക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ലെവലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് അറുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഞാൻ പുറത്തെടുത്തിരുന്നു ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് ഹെവി ക്രീമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിൽ നാല് കപ്പ് ഹെവി ക്രീമാണ് ഈ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ലിറ്റർ ഹെവി ക്രീമും സ്റ്റാൻഡ് മിക്സർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ടൂള് മാത്രം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വിസ്ക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്രീം എല്ലാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ വളരെ കുറച്ചാണ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷുഗർ കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കേക്ക് ബോർഡിലാണ് ആദ്യമേ തന്നെ കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആദ്യം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നയൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കേക്ക് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കേക്ക് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേക്ക് നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടിരിക്കും നമുക്ക് കേക്ക് പൊടിയാതെ തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഇത് ഒരു ലെയറായിട്ടും രണ്ടാമത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്ത ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലെയറുമായിട്ടാണ് വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വീണ്ടും ചെറുതായിട്ട് ലെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് വലിയ ലെയർ ആയിരിക്കുമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഹെവി ക്രീം ഞാനൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യാൻ നേരം വേണം ഈ അറ്റം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള ഫില്ലിങ്ങിലത്തേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഹെവി ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഔട്ടർ ഡെക്കറേഷനായിട്ട് ഞാൻ ബട്ടർ ക്രീം ആണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലെയർ ഞാനിവിടെ ഹെവി ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ കേക്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഒന്ന് തിരിച്ചാണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കൈകൊണ്ട് മെല്ല ഒന്ന് അമർത്തി വെച്ചാൽ മതി ഈ സൈഡ് പോർഷൻ കൂടെ ഞാൻ ഹെവി ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ ഔട്ടർ ഭാഗം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ബട്ടർ ക്രീമാണ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന ബട്ടർ ക്രീമാണ് ബട്ടർ ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പി മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത ബട്ടർ ക്രീം തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസിപ്പി കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇതിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടറും മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഷുഗറുമാണ് ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് ഒരു ക്രം കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്കിന് ക്രം കോട്ടിങ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ക്രം കോട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ലെയർ കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ക്രീം ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു കവർ കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമുള്ള ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് തട്ട് കേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുകൾ ഭാഗം ചെയ്യുമ്പ
ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഈ സൈഡ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ബട്ടർ ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ഒന്ന് ക്രം കോട്ടിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്രം കോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണാനായിട്ട് ഫിനിഷിംഗ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഹോൾസും പിന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ക്രീം വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കുറഞ്ഞത് വെച്ചേക്കാം കേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് മാത്രം ഒന്ന് ഫിനിഷിംഗ് വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നിരപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ക്രീം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ അധികം ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഹെവി ക്രീമിൻ്റെ ബാക്കി ഇരുന്നതിനെ സ്റ്റാറിൻ്റെ നോസിൽസ് വെച്ചിട്ടൊരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതേ ഡിസൈൻ തന്നെ ഇവിടെയും കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴത്തേക്കായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ഡിസൈൻ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് വീണ്ടും ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്കിന്റെ ഔട്ട് സൈഡിലുള്ള ഡെക്കറേഷൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ബട്ടർ ക്രീം ആണ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ പോമഗ്രനേറ്റിന്റെ കളർ എടുത്തിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബട്ടർ ക്രീം ആണ് ഇത് ഞാൻ നാല് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഞാൻ ബേസിലത്തേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ കുറച്ച് കളർ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്റ് കളർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ബട്ടർ നാനൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഷുഗർ പൗഡർ പിന്നെ ഒരു നാല് പോമഗ്രനേറ്റിൽ നിന്ന് കളർ എടുത്തതാണ് ഈ ഒരു നിറം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് റെഡ് ഫുഡ് കളർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊരു കളർ മുന്നിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഞാൻ വേറെ എക്സ്ട്രാ കളർ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇത് പോമഗ്രനേറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള അതേ കളറാണ് ഇതിൽ ഞാൻ മൂന്ന് പോമഗ്രനേറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കി മെഷർമെന്റ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് പോമഗ്രനേറ്റിൽ നിന്ന് കളർ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടെ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത ദിവസമാണ് ഒന്ന് പുറത്തെടുത്തേക്കുന്നത് എനിക്കത് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടൈം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇനി കേക്കിന് ഫ്ലവർ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ആദ്യം ഞാൻ ടോപ്പിലുള്ള ഫ്ലവറാണ് കൊടുക്കുന്നത് കേക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ സ്റ്റാറിൻ്റെ നോസിൽസ് വെച്ചിട്ട് ബട്ടർ ക്രീം ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ലൈറ്റ് കളർ ബട്ടർ ക്രീം ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ടോപ്പ് ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബോട്ടം ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന നോസിൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ബട്ടർ ക്രീം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഡാർക്ക് കളർ ബട്ടർ ക്രീം ആണ് താഴെ ഞാൻ ഫ്ലവർ മുഴുവനും ചെയ്ത് തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒരു പാർട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ മുകളിൽ ചെയ്തേക്കുന്ന അതേ ബട്ടർ ക്രീമിൻ്റെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ ഫില്ല് ചെയ്യാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ പേൾ കൂടെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ബട്ടർ ക്രീം ആവുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് നല്ലോണം ഫ്ലവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ ഈ കേക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ടാം എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മോളുടെ രണ്ടാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അത് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതുപോലുള്ള സ്പ്രിങ്കിൾസ് നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് രണ്ട് എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്
അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം